السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحبي لا تغتر بتنعم فالعمر ينفض والنعيم يزول وإذا علمت بحال قوم مرة فعلم بأنك عنهم مسؤول وإذا حملت إلى القبور جنازة فعلم بأنك بعدها محمول آدر نیر آیا سادہ تکل علماء کل مومنین کل مومنات کل سور تکل اللہ ہوئی اندہ مہتا آیا انگرخم گنڈ سورة الواقية سورة المناعة سورة المنجية سورة المانعة إنجنة كاولنا لقنا سورة دارالماي تدعينا سورة رتشبرتنا سورة إنجنة ورپاد پیرگل اللہ Allah Hwinde Shichagalil Ninn Qabrilum Shesham Naraga Shichayil Ninnum Elam Manishya Nirchapadu Tunna Sooratu Ennu Padipika Pata Adi Mahattaya Sooratu Tabarakal Mulk A Mahattaya Sooratana Innale نام تڑنگی وچ اللہ تعالی آمہ تایا سورت مکینا قبر المشر لملام رچل بکن مؤمنین علیل نمیم نمڈی پریبادیل پنگڑ کن وریم 
ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്നവരെയുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി തീർമാറാകട്ടെ അൽമാന്യ തടയുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്ത് തുഞ്ചീഹി മിൻ അദാബിൽ കബുർ കബുറിൽ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സുഹൃത്ത് എന്ന് നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും ആ ഹരീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തബാറക്ക സുഹൃത്ത് ഓതുന്നതായി കേട്ടുവെന്ന് ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കറാമത്ത് മുഖേന കേട്ടതും അള്ളാഹു താല കബറിൽ വെച്ച് ഖുർആാനോദാനുള്ള കറാമത്ത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ സുഹൃത്ത് ഓതിയതും ദൈവം പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും കബറിൻ്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് തബാറക്ക സുഹൃത്ത് ഓതുന്നത് കബറിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് ചില കിതാബുകളിൽ ഫൈദുൽ ഖദീർ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്തായ തബാറക്ക സുഹൃത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇന്നലെ നാം തുടങ്ങി വെച്ചു തബാറക്ക സൂറത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തന്നെ മാസങ്ങളോളം സംസാരിച്ചാൽ തീരുകയില്ലല്ലോ ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ലേ ബറക്കത്ത് എന്ന വാചകം തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുണവർദ്ധനവ് സിയാദത്തുൽ ഹൈർ കാബ ഷരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا عبا شريف ولي بركه الله مباركا يا جهنم جهمان ان برشد القران برنو ادنده بركه ويبركون ستلت مهان مهارايا پنديتنمار برنيتوند നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽമിൻ്റെ സദസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട കുമോളി ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ച് കൂടൽ തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാബ ഷരീഫിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് മോമിനീയങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ മോമിനീയങ്ങളുടെ എല്ലാം ആത്മാക്കൾ കാബയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് അതവിടെ മാത്രം അല്ല ശരിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ലോകം മുഴുക്കി കഴബയെ ചുറ്റി ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുക്കി എല്ലാവരും കഴബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുക്കി വൃത്താകൃതിയിൽ കഴബ എന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് മൊമിനീയങ്ങളുടെ മനസ്സും മൊമിനീയങ്ങളുടെ നെഞ്ചും തിരിയുകയാണ് അങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കായ മിനിയങ്ങളാണ് കാബയിലേക്ക് അവരുടെ നെഞ്ചും മനസ്സും തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റൗണ്ടായി കാബയെ ചുറ്റിയാണ് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദുഹറാകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സുബിയാൻ അതേസമയം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഈഷ ആണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മകരിബാണ് അസറാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വിധത്തിൽ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിസ്കാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാമുള്ള ജനങ്ങൾ കാബയിലേക്ക് മനസ്സും അതുപോലെ നെഞ്ചും തിരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവർ ആത്മീയമായി പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായി സംഗമിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഔലിയാക്കളുണ്ട് സാലിഹീയങ്ങളുണ്ട് ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മനസ്സും അതുപോലെ നെഞ്ചും തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ഒരു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എത്ര നന്മകളാണ് എത്ര ബറക്കത്തുകളാണ് എത്ര ആത്മീയമായ ചൈതന്യങ്ങളാണ് ഒരു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്ന് കയബാ ഷരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ മഹത്തായ മുബാറക്കൻ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം റാസിറുദിയുള്ളവനുവിനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ബറക്കത്തു എന്ന വാക്ക് തന്നെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കാണ് അതാഹു സുബാന നൽകുന്ന വർദ്ധിച്ച ഗുണമാണ് അത് മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല തബാറ കല്ലതി ബിയതിഹിൽ മുൽഖ് അധികാരം കൈവശത്തിലുള്ള ഒരുവൻ അവൻ മഹത്വമേറിയവനും ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനും സർവ നന്മകളും ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നവനും ആണ് ബിയതിഹിൽ മുൽഖ് അവന്റെ കൈവശത്തിലാണ് സർവ അധികാരവും അവൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലതീം അവൻ മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്തിനാണത് ലിയബലുവക്കും അയ്യുക്കും അസനു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും നന്നാക്കുന്നത് ആരാണ് നല്ല അമലുകൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്ന അധികാരങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും ഗുണങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാതെ ലോകത്ത് ആർക്കും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എന്ത് കൊടുത്താലും പിന്നെയും അധികാരം അവന് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോലെയല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ പ്രസിഡന്റാക്കി കുടുങ്ങിപ്പോകലുണ്ട് ഒരാളെ സെക്രട്ടറിയാക്കി കുടുങ്ങിപ്പോകലുണ്ട് ചിലരെ എം എൽ എ ആക്കി മന്ത്രിയാക്കി എം പി ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അധികാരം കൊടുത്തു കുടുങ്ങിപ്പോകൽ ഉണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ വിഷയം അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരമുള്ളവനെ അധികാരം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധികാരം പോയി പോവുക അങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പലർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഭൗതികമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം ബീതിയിൽ മുൽക്ക് അപ്പോഴും അധികാരം അവൻ്റെ കൈവശത്തിൽ തന്നെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെയോ അവനെ മറികടന്നുകൊണ്ടോ അവനെ തള്ളിക്കൊണ്ടോ അവൻ്റെ സഹായമില്ലാതെയോ അവൻ തോന്നിപ്പിക്കാതെയോ അവൻ ഉദ്ദേശിപ്പിക്കാതെയോ ഇവിടെ ലോകത്ത് ആർക്കും ഒരു ചെറിയ കൈവിരിൽ പോലും അനക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ബിയതിഹിൽ മുൽഖ് അവന്റെ കൈവശത്തിൽ തന്നെയാണ് സർവ അധികാരവും എപ്പോഴും ആർക്കെന്ത് അധികാരം അവൻ കൊടുത്താലും അധികാരം അവന് തന്നെയാണ് അവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ആരും അവന്റെ അധികാരം കൊടുത്തവരും ഒരൽപ്പവും അതാ മാറിപ്പോകുന്നില്ല അവന്റെ അധികാരത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ 
അഹങ്കരിച്ച ഭരണാധികാരി നാനൂറ് കൊല്ലം നാട് ഭരിച്ച നുംറൂദ് നംറൂദ് അല്ല നുംറൂദ് ആ നുംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അവൻ അഹങ്കരിച്ചു അവൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു അവസാനം അവനെ ഒരു കൊതുക് മുഖേന അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നശിപ്പിച്ചു ഒരു കൊതുക് അള്ളാഹുവിന് കൊതുകിൻ്റെയും ആവശ്യം ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു താല സാധാരണയായി വലന്തജിതലി സുന്നത്തില്ല ഹിതബ്ദീല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പതിവുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മുഖേന ചെയ്യുക എന്നത് അവൻ്റെ ഒരു സാധാരണ പതിവാണ് വലിയ വലിയ ആനകളുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ക്യാമ്പ് പൊളിക്കാൻ അപഹത്തും കൂട്ടരും വന്നപ്പോൾ ആ വലിയ ആനകളെ നശിപ്പിക്കാൻ തൈറൻ അബാബീൽ ചെറിയ ഒരു പക്ഷി ആ പക്ഷി മുഖേന അള്ളാഹു തല ആനകളെയും ആന സംഘത്തെയും എല്ലാവരെയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാസ്ഫിൻ മൽക്കൂൽ തിന്നപ്പെടുന്ന വൈക്കോല് പോലെ ആനയും അതുപോലെ സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയി ചെറിയൊരു പക്ഷി മുഖേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നുംറൂദ് ആ നുംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി നാനൂറ് കൊല്ലം ലോകം ഭരിച്ചു നൂഹിനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആയിരത്തോളം കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് വലിയ നീണ്ട ആയുസ്സുകൾ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തു അവൻ അഹങ്കാരം മൂത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഖലീൽ അള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ പട്ടാളം കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ പോലീസ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആത്രയും സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച മഹാനാണ് ലോകത്തുള്ള അമ്പിയാക്കളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അനീതിയോ അക്രമമോ അനാശ്യാസ പ്രവണതയോ ഒന്നും അമ്പിയാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ കാണൂല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബി വി ഹലീമ് റതിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ വലത്തെ മുലയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന കുട്ടി കുടിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇടത്തെ മുല സ്വന്തം മകനാണ് ഹലീമ ബീവി കൊടുക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഓർമ്മ തെറ്റുകൊണ്ടോ മറ്റോ ഇടത്തെ മുല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ വാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ മുല കുടിക്കൂല്ല അതെൻ്റെതല്ലോ എനിക്കുള്ളതല്ലോ അതെൻ്റെ കൂടെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടേതാണല്ലോ ആ നിലക്ക് ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും അനീതി സംഭവിക്കൂല സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം ചിന്തിച്ചവരോടും അനാവശ്യം പറയുന്നവരോടും ഇസ്ലാം ബുദ്ധിയെ തള്ളുന്ന മതമല്ല ബുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മതമല്ല ശാസ്ത്രത്തിനെ നിരോ നിരാകരിക്കുന്ന മതമല്ല മറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഉത്ബോധനം നടത്തുന്ന എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഖുർആൻ ആ മഹത്തായ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയില്ലേ ബുദ്ധിയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനതയോ ഒരു പോരായ്മയോ 
നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാനൊരധ്യാപകൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വായിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാൻ എനിക്ക് വായന അറിയില്ല എഴുത്തറിയില്ല അങ്ങനെ ഉമ്മിയായ ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ എല്ലാ തെറ്റിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം ബാപ്പ പോലും നേരത്തെ മരണപ്പെട്ട് പോയതിനാൽ അതേ സംസ്കരിക്കാനോ തെർബിയത്ത് ചെയ്യാനോ സ്വന്തം ബാപ്പ പോലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ന്യൂനത നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ പോകട്ടെ ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം വായനയോ എഴുത്തോ പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി ഐതിഹ്യമായിട്ടല്ല കെട്ടുകഥയായിട്ടല്ല മുൻകാലങ്ങളിലിറങ്ങിയ തൗറാത്ത് നോക്കിയാൽ അതേ ഇഞ്ചിയിൽ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ വിവരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓതിത്തരുന്നില്ലേ എന്റെ പൂർവകാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഏത് മുഴുവനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ എഴുത്തു പഠിക്കുന്നതും വായന പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് വായിക്കണം എന്ന് ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുമ്പോൾ വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന ഇതുവരെയുള്ള അവസ്ഥയെ ഒന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് വായിച്ചില്ലേ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പലക പോലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ അഥവാ നമുക്കതറിയില്ല ജിബിരി അലഹി സ്വലാം കൊണ്ടുവന്ന സ്ക്രീൻ എങ്ങനത്തെ സ്ക്രീൻ ആണ് എന്ന് ഞമ്മക്ക് പറയാനും കഴിയില്ല അത് നോക്കി അങ്ങോട്ട് ഓതിയില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഡയറക്റ്റ് വഅല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം നേരത്തെ അങ്ങേക്ക് അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അറിയൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽ ഡയറക്റ്റ് അധ്യാപകൻ മുഖേനയല്ല അത് കിട്ടിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അംബിയാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലുമില്ലാതെ ജീവിച്ചു വരുന്നവരാണ് അംബിയാക്കൾ ആംബിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ലോ മറിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ താല്പര്യമാണ് ഏത് ചിന്തിക്കുന്നവനും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും ഈ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളും അതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രാജാവുണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരുവനുണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ലേ അവനല്ലേ ആരാധനക്കർഹനുള്ളത് അവനല്ലേ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് അവനല്ലേ വഴിപ്പെടേണ്ടത് അവനല്ലേ വിധേയപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ ചിന്തിച്ച നുമ്രൂദ് അവനതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീയിലറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല ആ തീയിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹായം വേണോ 
എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അറിയുന്ന രാജാവല്ലേ ആ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വളരെ ശക്തമായ തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പക്ഷേ തീക്കുണ്ടോ ഇവിടെ അധികാരം തീക്ക് കരിക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളഹനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള അധികാരമല്ലോ അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കൈവശത്തിൽ തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു തീക്കും കരിക്കാനും കഴിയൂല ഒരു കത്തിക്കും മുറിക്കാനും കഴിയൂല ഒരു തോക്കിനും കൊല്ലാൻ കഴിയൂല ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിക്കും ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു യന്ത്രത്തിനും ഒരു ഉപകരണത്തിനും ഒരു മരുന്നിനും ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഒരു എഞ്ചിനീയർക്കും ഒരു വക്കീലിനും ഒരു കോടതിക്കും അതേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു മന്ത്രിക്കും ഒരു രാജാവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം മറികടക്കാൻ കഴിയൂല അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അവൻ വെറും കേവലം ഒരു അധികാരസ്ഥനല്ല എല്ലാറ്റിലും കഴിവുള്ള അധികാരസ്ഥനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ താൽക്കാലികമായ അധികാരമല്ല റബ്ബിന്റെ അധികാരം അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കൊല്ലാ ുംഹുവിന്റെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് ആകണം ഉണ്ടാകണം ആ ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നിനും കഴിയില്ല അവന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുനി ബർദ ലോഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് തീയിലുണ്ടായത് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന കരിക്കണം എന്ന ഉത്തരവല്ല മറിച്ച് തണുപ്പാകണം നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ആകണം അധികം തണുപ്പ് പറ്റൂല ഒത്ത തണുപ്പ് ഇതുതന്നെയല്ലേലാനി ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാനായ വലിയാണ് ശത്രുക്കൾ തീയിലിട്ടു യാതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടർക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഒരു രോമവും കത്തിയില്ല അത് ഇവരു തൈമീയ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്തൻവാദികൾക്ക് സംശയം വേണ്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അപ്പോൾ നുമ്രൂദിന്റെ അധികാരം ബാഹ്യമായ അധികാരം മാത്രമായിരുന്നു കൊതുകിന്റെ ഒരു ഒരു കൊതുക് സമൂഹം ഈ നിമ്രൂതിലേക്ക് അള്ളാഹു താലെ അങ്ങ് തുറന്നു അങ്ങനെ ആ കൊതുക് നാട് നിറയെ നിറഞ്ഞു അവന്റെ സൈന്യങ്ങളെല്ലാം കൊതുക് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവർക്ക് പിന്നെ അവകൾ അവരുടെ എല്ലുകളല്ലാതെ ബാക്കിയില്ല ഒരു കൊതുക് നേരെ അവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ആ കൊതുക് അവന്റെ തലച്ചോറ് തിന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു 
നാൽപ്പത് ദിവസം പിന്നെ നുംറൂദിന് തലക്ക് കടച്ചില് പുകച്ചില് കട ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കുത്തല് അവന് ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ തലക്ക് ഇങ്ങനെ മേടിക്കൊടുത്താൽ കുറച്ചൊരു സമാധാനം അതിന് മേടാൻ വേണ്ടി ആളെ ചെയ്യിച്ചിരിക്കുകയും അങ്ങനെ കൊതുക് മുഖേന ചത്തുപോയി എൻ്റെ സഹോദരന്മാര് അവൻ ആരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തീലിടാൻ ഒരുക്കം കൂട്ടി തീയിലിട്ടവനായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ്റെ അധികാരം എവിടെയും വിലപ്പോയില്ല അധികാരമുള്ളവൻ വിയതിഹിൽ മുൽക്ക് യഥാർത്ഥ അധികാരം സർവ അധികാരവുമുള്ളവൻ അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൽ നമുക്ക് പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ജനിച്ചു വളർന്ന് നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിവരം കിട്ടിയ ഫിറാവുൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ കൊന്നുകളെയാണ് ആൺകുട്ടികളെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ പക്ഷേ ആ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലത്തു വസ്സലാമിനെ അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് പോറ്റിയില്ലേ അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുന്നിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലത്തു അല്ല മൗലായ സ്വല്ലിം വസ്ല്ലിം ദ ഇമൻ അബദ ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കസേര ഇപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുക എപ്പോഴും മദ്യത്തിലൊക്കെ കസേര ഒഴിവരുന്നു മുന്നേ മുന്നിൽ കയറാനല്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് നീങ്ങുക സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ തൊട്ട് കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറച്ചാൽ ആ കസേര എമ്മിലിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർ ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ തിരിച്ചും നോക്കുക എന്നിട്ട് കസേര മദ്യത്തിലില്ല എന്ന് ഉറച്ചാൽ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കസേരയിലിരിക്കുക നമ്മൾ കസേര വാടകയും കൊടുക്കുക ആളുകൾ പുറത്ത് കസേര ഇല്ല നിൽക്കുക സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുക അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ സഹോദരന്മാർ ആവിറാവുനിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് മൂസാനബിയെ വളർത്തി സ്വന്തം ഉമ്മയെ കൊണ്ട് തന്നെ മുല കൊടുപ്പിച്ചു മുല കൊടുക്കുന്ന വകയിൽ ഫിറൌരിനെ കൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ചു അതല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരവും കഴിവും ലഹുൽ മുൽക്കു അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് ആ കഴിവിൻ്റെ കീഴിൽ അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ റബ് സുബാനുഹൂവത്താല തബാറക്ക സൂറത്തിൽ അവൻ്റെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവനെ അനുസരിച്ചും അവന് വിധേയപ്പെട്ടും ജീവിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് മക്കിയാണ് മക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് ആ സൂറത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയതാണ് അഗ്നെ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സൂറത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും കാരണം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സാഹസപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിരുന്ന ചില ദൈവങ്ങളുണ്ട് ചില അവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണല്ലോ ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഏത് സൂറത്തുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും 
വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കുന്നതുമായ സൂറത്തുകളായി നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തബാറക്ക സൂറത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിഖാഹിൻ്റെ മസ്അലയോ തലാഖിൻ്റെ മസ്അലയോ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ തബാറക്ക സൂറത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പരാമർശങ്ങൾ കാണുകയില്ല അതുപോലെ മറ്റ് മസ്അലകൾ കാണുകയില്ല തബാറക്ക സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചുരുക്കി ഇന്നലെ ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ അറിവിനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ ഇസ്സത്തിനെക്കുറിച്ച് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് തബാറക്ക സൂറത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ഭാഗങ്ങളും എന്നല്ല ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും എന്ന് തന്നെ പറയാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വിവരിക്കുന്നതും എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന ഈ സൂറത്തിൻ്റെ നേരെ മുന്നേ വേറൊരു സൂറത്തുണ്ട് അതാണ് സൂറത്തു തഹരീം സൂറത്തുകൾക്കിടയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾക്കിടയിൽ പരസ്പര യോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും അതേ ആ സൂറത്തു തഹരീം സൂറത്തു തഹരീമിൻ്റെ അവസാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് നാല് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈമാനില്ലാതെ ജീവൻ പോയവരാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകളോ അവർ ഈമാനിലായി ജീവിച്ച് വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചവരാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ സഞ്ചിതും ഈ അവസാനത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഈ നാല് സ്ത്രീകളുടെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തബാറക്ക സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭം തബാറക്കല്ലദീബിയതിഹിൽ മുൽക്ക് ഇൻഷാല്ലാതെ ഞാൻ പറയാം അത് പറയാൻ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സൂറത്തു തഹരീബിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒരു ചെറിയ വിവരണം വേണം അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ട രണ്ട് മഹാന്മാർ ഒന്ന് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമാണ് ഒന്ന് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമാണ് അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് കാനതാബുദൈനിമിൻ അവർ രണ്ട് പേരും സജ്ജനങ്ങളിൽ പെട്ട നല്ലവരായ നല്ലവരായ രണ്ട് അടിമകൾ നമ്മളുടെ അടിമകൾ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് നമ്മളുടെ അടിമകളായ രണ്ട് മഹാന്മാർ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു അഥവാ അവരുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു ഫഹാനൂഹി നബി അലി ഈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഭാര്യയും ലൂത്ത് നബി അലി ഈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഭാര്യയും അവർ രണ്ടു പേരും ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരാകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അവരെന്താണ് ചെയ്തത് ആ നല്ലവരായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ താല്പര്യത്തിൽ നിന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അവർ താല്പര്യമുള്ളവരായി അങ്ങനെയാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ലൂത്ത് നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സുന്ദരന്മാരായ കൗമാര പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെപ്പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ വന്നത് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു നല്ല കൗമാര പ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ആ ആൺകുട്ടികളിലേക്കിടെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണല്ലോ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമുള്ളത് പോലെ 
കൗമാര പ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹ തിരികിൽ ഹറാമാണെന്ന് ഫത്വഹൽ മൊഹീൻ പോലുള്ള കിതാബുകളിൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരം പ്രായത്തിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും ഉസ്താദിൻ്റെ സമീപത്ത് വറക്കത്ത് കിട്ടാനെന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദിനൊന്ന് കൈകൊടുക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടുകൂടി കുട്ടികൾ വന്നേക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഉസ്താദ് തലയിലൊന്ന് കൈവെച്ച് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ വിട്ടേക്കും ഉസ്താദൊന്ന് എനിക്ക് കൈ തന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു പരാതി അത്തരം മക്കൾക്കുണ്ടാകരുത് കാരണം അതാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച ുംപോലെ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യലും ഹറാമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് വികാരത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ഹറാമാണെന്നും ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വികാരമില്ലെങ്കിലും ഹറാമാണെന്നത്രേ ഇമാം നബവീർ റതിയല്ലാഹുന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇമാം നബിറുതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ ഇമാം നബിറുതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ അല്പം ഇൻസൾട്ട് ആക്കി സംസാരിച്ചു പോയ ഒരു ഇമാം ആയിരുന്നു എല്ലാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മഹാൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇമാം നബിറുതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കി സംസാരിച്ചു പോയ നാവ് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ജീവി വന്ന് ഒരു കീരിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയെ പോലുള്ള മൃഗം വന്ന് കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതായി മഹാന്മാരായ ഇവനുള്ള താറുതങ്ങളെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ ഇമാം സുയൂത്തിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇമാം അള്ളാഹൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതും ഹറാമിലേക്ക് പോകാൻ നിമിത്തമാകും ോട് പറയൂ നബി അവർ കണ്ണടക്കട്ടെ ഹറാബ് നോക്കാതെ കണ്ണടക്കട്ടെ അവരുടെ രഹസ്യാവയവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിക്ക് നല്ലത് അതാണ് പരിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ഉപയുക്തമായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നാഹ ഹബീറും ബിമായ അത് വേറെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ സ്വകാര്യത്തിലല്ലേ ഞാനും ഈ കുട്ടിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഈ പെൺകുട്ടിയുമോ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഇന്നാഹ ഹബീറും ബിമായ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് നിശ്ചയം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അത്തരത്തിലുള്ള കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ വേഷത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വല്ലാത്ത വിഷമം വിഷമം എന്താണ് നാട്ടുകാർ ദുഷ്ടന്മാരായ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷം പങ്കിടാൻ അള്ളാഹു താല നിയമം കൊടുത്തെങ്കിലും ആ നിയമം സ്വീകരിക്കാതെ അവർ അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് അവനാണ് ശരീരങ്ങൾ തന്നത് അവയവങ്ങൾ തന്നത് അവനാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബ് എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ അവർ പലരുടെയും പിൻദ്വാരത്തിൽ മനദ്വാരത്തിൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ദുഷിച്ച സ്വഭാവക്കാർ ആ ദുഷിച്ച സ്വഭാവക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥികളെ അവർ വന്ന് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ഭയം ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനുണ്ടായി അതൊക്കെ വലിയ സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നവരെയാണല്ലോ പിന്നീട് തലകീഴ് മറിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാട് തന്നെ തലകീഴായി മറിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതും അതുപോലെ വലിയ ശിക്ഷകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ആ ലൂത്ത് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ 
ഈ അതിഥികൾ വന്ന വിവരം അറിയിച്ചത് ആരാണ് അത് ലൂത്തു നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയാണ് ലൂത്തു നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ പവിത്രമായ ജീവിതത്തോട് ഒരിക്കലും അനുകൂലമായി നിൽക്കാത്ത ദുഷ്ട സ്വഭാവമുള്ള ദുഷിച്ച ഭാര്യ അതാണ് ഫഹാന താഹുമ അവർ ഈ മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കളെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ വഴിയിൽ നീങ്ങിയില്ല നൂഹി നബി അലഹി സ്വലത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ നൂഹി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അവളും മറ്റ് ശക്തികളിലേക്ക് ദുശക്തികളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ വളരെ നല്ലവരായിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചതിച്ചു ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയുന്നു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾക്ക് തന്നെ വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെലവ് വരുന്നതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവ് പർദ്ധ ധരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ശരീരം മറക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അന്യപുരുഷന് ടെലിഫോൺ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴി തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സഹോദരിമാരാകരുത് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹു പറയാൻ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു അവരെ ചെയ്യുന്നത് തടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല വളരെ മഹത്വമുള്ള രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഭാര്യമാരാണെങ്കിലും അവർ ശരിയായ വഴിക്ക് വരാതിരുന്നപ്പോ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും നീങ്ങാതിരുന്നപ്പോ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും കടന്നോളൂ എന്നര എന്ന നിലക്കാണ് അവർ കോടറുണ്ടായത് വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഭാര്യയായിട്ടും നരകത്തിലായി പോയി വല്ലാത്ത ഗതി കേട് തന്നെ ഭർത്താവിന് കുട്ടിയെ ദർശിൽ പറഞ്ഞേക്കണം എന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന് കുട്ടിയെ ദേവാ കോളേജിൽ ഏക്കണം എന്നുണ്ട് ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിന് കുട്ടിയെ സുബിഹി കെടുന്നേൽപ്പിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട് ഭാര്യ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു ആ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പം വിളിക്കണ്ട അവളങ്ങ് നീക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവനങ്ങ് നീക്കും ഭർത്താവിന് കുട്ടിയെ നോമ്പ് പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് കാണാതെ മകന് പത്തിരിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് നല്ല നിലക്ക് കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരണമെന്നുണ്ട് ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മകന്റെ കല്യാണം വരുമ്പോ ഭർത്താവ് പറയുന്ന പേക്കൂത്തുകളൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഭാര്യ മെല്ലെ സ്വകാര്യത്തിൽ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് പുതിയ അപ്പള പറഞ്ഞാന്ന് പറയാ ഇള്ള പേക്കൂത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ അനുകൂല മനസ് അത് ചൂഷണം ചെയ്ത് ഈ മകൻ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഭർത്താവ് നന്നായത് കൊണ്ട് മാത്രം മക്കൾ നന്നാവോ രണ്ടു കൂട്ടരും തീരുമാനിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ വലിയ മഹാന്മാരായ രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ദുഷിച്ചു പോയതിനാൽ അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ രണ്ടു പേരും നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് സൂറത്തുത്ത ഹരീബിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈമാനില്ലാത്ത രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സംഭവം 
അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റു രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പറയുകയാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉപമയാണ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇനി പറയുന്നത് വേറെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒന്നാരാണ് ഫിറാവുനിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഫിറാവുൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോകധികാരി ലോക അഹങ്കാരി ലോക തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി അക്രമവാരി അക്രമകാരി ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ കൊല്ലുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത തീവ്രവാദികളില്ലേ സുബാനല്ലാ ഒരു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ബോംബിടുമ്പോ അതേ ഒരു പ്ലെയിന് നശിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ അതാ റെയിൽ പാലം മുറിച്ചു വെക്കുമ്പോ ഒരു ബസ് ആ ബസ്സിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു ടൗണിൽ ഒരു സ്ഫോടനം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ എത്ര എത്ര പിഞ്ചുമക്കളാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര നിരപരാധികളായ സ്ത്രീകളാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എത്ര പ്രായമുള്ള വാർദ്ധക്യം ചെന്ന ആളുകളാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഒരു മടിയും തീവ്രവാദിക്കില്ലല്ലോ ഭീകരവാദിക്കില്ലല്ലോ അത് അതാ ഫിറൌൽ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ അരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നതിൽ അവനൊരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ല അത്ര വലിയ തിക്കാരിയായ തമ്മാടിയായ അഹങ്കാരിയായ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യ ബി വി ആസിയാഹു അഹദി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മുസാനബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മൈജിദത്ത് കണ്ടപ്പോ മുസാനബി അലി സലാമിന്റെ വടി ഫിറൌന് സംഘടിപ്പിച്ച മുഴുവൻ സാഹിരികളുടെയും വടികളും കയറുകളും ഒക്കെ പിടിച്ചു വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ സാഹിരികളുടെ പരാജയം അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ മുസാനബിയുടെ വിജയം അത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മൈജിദത്ത് കൊണ്ടുപോയി മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് കൈക്ക് അതാ കയ്യിന്റെ മേലെ അണിതറിച്ചില്ലേ കാലിന്റെ മേലെ അണിതറിച്ചില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അണിതറിച്ചില്ലേ പക്ഷേ ഈ വാനുറച്ച പെണ്ണ് ബിവിയാസിയുങ്ങിയില്ല അസിയ ബീവിയുടെ ഇമാൻ തെറ്റിയില്ല അങ്ങനെയുമില്ലേ ചില സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണ് ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് അതാ കള്ളുകുടിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ശരീരം മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് സിനിമക്ക് പോകാൻ നാടകത്തിന് പോകാൻ ചന്തയിൽ പോകാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഭർത്താവതാ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിനും ഇരുപത്തെട്ടിനുമൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ കൂടി കറങ്ങാൻ ഭാര്യയെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം പിന്തുടർന്ന് ഉറച്ചോടെ നിങ്ങളോ അങ്ങനെയായി എന്നെ അതിന് കിട്ടൂല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ വെള്ളമാ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഓക്സിജൻ ആശ്വസിക്കുന്നത് അറബ് തന്ന ആരോഗ്യത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന ഭംഗിയാണ് എനിക്കുള്ളത് അവൻ തന്ന ശരീരമാണ് എനിക്കുള്ളത് അവൻ എന്റെ രഹസ്യമറിയും പരസ്യമറിയും ഇന്ന് വിലസാനിറങ്ങുന്ന എനിക്ക് നാളെ റബ്ബൊരു രോഗം തന്നാൽ ഭർത്താവായ നിങ്ങൾക്കത് തടുക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾക്കത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയോ ഇന്ന് റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹം അവൻ പിൻവലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ മരണസമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ടാകുമോ കബറിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുമോ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ തട്ടി ഉണർ തട്ടി തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെയും കൂടി തട്ടി ഉണർത്തുന്ന നല്ല സ്ത്രീകളില്ലേ പക്ഷേ ഫറോവ ചക്രവർത്തി മൂസാനബിയുടെ ഉത്ബോധനം തന്നെ സ്വീകരിക്കാത്തവനായതിനാൽ അവനെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ ആസിയ ബീവിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആസിയ ബീവി റതിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ആണി തറിച്ചേറ്റിയപ്പോൾ റബ്ബിനോടങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് റബ്ബ് പറയുന്നത് ഇത് കാലത്ത് റബ്ബി ബിനിനി എന്തൊക്കെ ബൈത്തം ഫിൽ ജന സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വീട് പണിയണേ റബ്ബേ വനജിനി അവന്റെ കിരോത മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹു പിടിച്ചു നെഞ്ഞിൽ കല്ലുട്ടുരുട്ടുമ്പോൾ ജീവനില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലർക്ക് നാളൊരു ദിവസം ഒരാള് എന്നോട് ചോദിച്ചു മരിച്ചതിന് ശേഷം വേദനയുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടാവില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നിലക്കുള്ള വേദന ഉണ്ടാവില്ല വാഹുത്താര വേദനിപ്പിച്ച വേദന ആവില്ല എന്നല്ല അപ്പൊ കബറില്ലാതാവുന്നില്ല എന്നല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മയ്യത്ത് ഒരാൾ എടുത്തു പൊക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് വീണ് പോയി അപ്പോഴേക്ക് മയ്യത്തിന് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഇട്ടു ഇട്ട് നിലത്തിടാം എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വേണ്ട അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് ഒരു മയ്യത്തിനെ ഒരൽപ്പവും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല വളരെയേറെ ആദരിച്ച് മിനിയങ്ങളെ മയ്യത്ത് ആദരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതേസമയത്ത് മയ്യത്തിന് വേദനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ട ചില മയ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കും അള്ളാഹു താല അത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് മോശം വിചാരിക്കരുത് കാരണം വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചാൽ ഷഹീദാണ് അറിയാതെ തീപ്പൊള്ളി മരിച്ചാൽ ഷഹീദാണ് അതുപോലെ അറിയാതെ അപകടം പറ്റി മരിച്ചാൽ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലേഗ് രോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ പ്രസവ വേദന കിട്ടി മരിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾ അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളെല്ലാം ഷഹീദിന്റെ മരണമാണ് നബി സല്ലാഹ് അലിസം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് വേദനിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു മയ്യത്ത് നമുക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ വിട്ടുകിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടതും അതിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മറവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതും അത് മറ്റൊന്നാണ് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആസിഹന്നയുടെ നെഞ്ചിൽ കല്ല് വെച്ച് ഉരുട്ടിയപ്പോൾ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഹതി വേദന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹതിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂറത്ത് ഉത്തഹരീമിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് എത്ര ദുഷ്ടനാണ് പക്ഷേ ഭാര്യ എന്തൊരു മഹതിയാണ് ബി വി ആസി റതിഹു അൻഹാഹു അലിഹു സല്ലം ഹദീജ് റതിഹു അൻഹാക്ക് വഫാത്ത് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഭാര്യയായി വരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ ആർക്ക് സലാം പറയണം നിങ്ങൾ പോയാൽ അതിലൊന്ന് ബി വി ആസിയ റതിഹു അൻഹയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين متروستريان عمران عند باريا مريم بي رضي الله عنها امهدي كرتي رب بريان احسنت فرجها ജീവിച്ച മഹതി 
فنفخنا فيه من روحنا ها مريم بيبيل نما لدى مهانا يا مهانا يا روح الله يسا عليه الصلاة والسلام نما لدى أدنى وسيما يا سمدان أم جيدو جبريل عليه الصلاة والسلام مجينا الله جل جلاله أدا مهديده ماردة الجبريل عليه السلام من كوندو ودي بيج أدا غربم غدوتو بدر ربنا أبن سرتيكا نودس إجال باريا برتا بيل دا أدن نبيه سرتيج أبن الله الله أدي بوله برتا بيل دا مريم بي بردي الله هو النبي ده وايتيل إسحاق نبيه Padachavan in the Allah, Adagundo, Pregurdi Vada Kare, you better not another cup, Pregurdi and Serichi, Pregurdi and Serich and the Varin the Varod, Nan Jodi Kate, Mariam Bibi Prasavicha the Bole, Tane, where you pen the Prasavicata, then the Pregurdi Angilla, but no Prasavik and Dave, Alla Pogate Barta, Wundai to the Nayende, Palestrigalum Prasavicata, the Angane, Pregurdi Angilla. Abrum prasavi kende, pada kudna bena Allah udahne pregirdi Allah, ades sri Allah, aben udah si jeda aben pada kumbul unda gunni illengi unda gunni illa, ipol jana dili ek gada gunni illa paranju andadi, amusa nabi Allah, isa nabi alisal amin, Allah Maryam bibi listi ju, Allah berin masadqat bi kalimat Rabbiha wa kutubihi, amahadi Allah. Anda baca nangal purna mai visusi cama hadi ana waktu tu bihi aban dek kita abgal angi geri cici visusi cama hadi ana wakanat minal kaniti ah mahadi naskiri kunna berilum padat sabani vidaya perdi jiwi kunna berilum mahan marilum ulpat surga tilik boi Amadi ke mana praya samudra samai itu Allah itu telah yatre yatre keramat gelaran kani cikudut tadi Allah itu yang dalam amadi gara gelaran kudut tadi Negeri tajan pernah lea apa udik amaya amadi gara mandu Huzilai kebijidin khilati tu saqtu ilik rutuban jenia Wajah ni kunna sami am prasawi cikari nyawatane anak gel kopar itu beri unduh bace pan manusia nur pastu mila Allah ri malop Jangan itu tetum jadi itu tidak lop. Amar yang bi berada di Allah, ini nak order lebih kuno, boleh itu kuli kiko, ini tapana, ini tapana buat itu kuli kiko, nala, ini tapana ambil. Semua anak orang ni rita mandi orang itu tenggu buat itu kuli karno. Orang ni rita mandi tenggu buat itu kuli kiala orang ni rito. Rasawi cerita ni durbale ayi kerak kuna istri. Ita pernah kuluk bol, padu tak ita pernah biru nu. Allahu elle korkan dah deh. Amane le adi garu. Ita pernah biru nu. Awalat tu seiru gali lundu wonak. Ita pernah meraman. Kuluk iya dengan pacaya tenne bille keramat le. Pacaya ita pernah kuluk iya ita pernah biru. Ita pernah kuluk iya kuluk iya kayu kuluk iya ane lalu ita pernah biru. Ita pernah kuluk biru. Pacaya ita pernah biru nu. Suhur tu kali. Ah, Imran de Magal, jangan nerit peribu. Imran de Baria, ini yang tu pernah nyebut yang tu tu. Ibu nanti Imran, Imran ini Magal. Ah, Imran ini Magal Maria Bibi berdiri Allahu Anha. Mahdik Allahu telan dalam kor. Kulla ma dakhal alaiha zakari al mihraba, wajad aindha rizqa. Ibadat ini yang tu setelah tu, zakari ane beri salam kair cilem bol, nalla bacaan. Naik itu bacaan mang seasonal kita tapalanggal. Ibu dengan kita ini juga mah. Anak lagi hala kalau tu min hua min andil ya Allah ini gelin Allah ini itu seasonal um kita tunggu deh. Indu peru Allah ini ada garam, adu beli ada garam. Lepul mulk, wahyu ala kulli seing kadir. Itu seasonal um. Indu um kita kanum Allah ini kari bundal lo, wahyu ala kulli seing kadir. Ir nahl istri gelu da sambawa, rend mahadi gel, rend dushtaya istri gel. Inda sahodiri mari bertabu mosaayal, awere nalla vera ki mati edukan, ninggal da thaligani mandrangal sahaya gamagan. 
ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഭർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കല്യാണത്തിന് കുറെ മുട്ടും പാട്ടും അവ വരുത്തപ്പെടുന്നതും വരുത്തപ്പെടാത്തതും കൂട്ടിക്കലർത്തി പകൽ സമയത്ത് നിക്കാഹിന് വലിയ തങ്ങള് വലിയ മുസ്ലിയാര് എല്ലാരെയും ക്ഷണിച്ച് തലേന്ന് രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാത്രിയിൽ ആ മുസ്ലിയാര് കേട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ദുഷ്ചൈതികൾ അത് ഭർത്താവ് തീരുമാനം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ കാളിയാരെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ തങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി ആളുകൾക്കിടയിൽ വഷളാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ നമ്മളെ മക്കളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയോ ലഹുൽ മുൽക്ക് അധികാരം അള്ളാഹുവിനല്ലേ ഈ എത്ര എത്ര ഇന്നും ഇന്നലെയും എത്ര ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഭാര്യയുമായി ഒത്തുപോകുന്നില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ അലഹമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇരുന്നു ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സദസ്സിൽ മൂന്നാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വരുന്നതായത് കൊണ്ട് ഈ സാഹിത്യം മകരിബിൻ്റെ കൂടെ ജമാക്കി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വന്ന് സ്റ്റേജിലിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വരയും തത്ത ഭർത്താവ് തമ്മിൽ അകന്നു പോയി അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കുമോ എന്നാണ് അള്ളാഹുദലാ ബന്ധം നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സയ്യിദ് വന്നു ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നെ വരെയും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സയ്യിദിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രോഗം എന്ത് ശൈത്താൻ്റെ രോഗമോ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയോ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിൽ നീ തബാറക്ക സൂറത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ നല്ല ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലായി പഠിക്കുന്ന തടിച്ച ഒരു പഠിച്ച ഒരു തങ്ങൾ കുട്ടി തങ്ങന്മാർ കുട്ടികൾ പഠിച്ചാൽ വലിയ ബഹുമാനമാണ് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അലഹമില്ല പലപ്പോഴും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടി അള്ളാഹുവേ ആ ബീവി ആ ബീവിയുടെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നിവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നു നമ്മുടെ നാദാപുരം കാലിയടക്കം പലരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ ഇന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചാൽ മതിയോ നാളെ മുതൽക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാര്യയും വധുവും വരണം തമ്മിൽ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് പ്രമുഖനാണ് ലോകത്തുള്ളത് ഏത് പുതിയാപ്പളയാണുള്ളത് പുതിയാപ്പള കൊണ്ടുവന്നതാണ് ചിലപ്പോ എന്നാലില്ല അങ്ങനെ ഇണ്ടിപ്പോ ചിലപ്പോ ചില ആളുകളെ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ പോയല്ലോ എന്നായി കാരണം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് കുറെ യുവതികൾ തലമറക്കാതെ മാറുമറക്കാത്ത കുറെ സ്ത്രീകൾ വന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ സംസ്കാരം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർ അങ്ങനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണോ കല്യാണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണോ കല്യാണ സന്ധ്യ യാതൊരു മടിയും ഇല്ല സപ്ലൈക്ക് ആളെ കിട്ടൂല എന്നാ പറയുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു കിട്ടൂല പുരുഷന്മാരെ കിട്ടാത്ത നാടാണോ നമ്മളെ നാട് പക്ഷേ ഹറാമും ഹലാലും വില വെക്കുന്നില്ല ഇവർ മാത്രമേ കല്യാണം നടത്തുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും കല്യാണം നടത്തുന്നില്ല വേറെ ആരും സദ്യ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ യുവതികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യിക്കുന്നവർ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലൂടെ നടത്തുന്നവർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും നാവും വിധേയപ്പെടാതെ ഒരാളും മുസ്ലിം ആകൂല മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടണം നാവ് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടണം അതില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആകൂല അഹങ്കാരം പാടില്ല അമിതമായ ആഹ്ലാദം പാടില്ല പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും പാടില്ല എന്റെ യുവാക്കളീ 
ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു സഖാഫി അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോഴിച്ചനയിൽ ആസം മുസ്ലിയരുടെ മകനാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് ഹാരിസ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ജാതീരിയിൽ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ പെട്ടെന്നല്ലേ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ തമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ അതു കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് റഫീഖിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി മരണപ്പെട്ട റഫീഖിന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് വേദനിച്ചു റബ്ബേ ആ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സർവ കൈറും തരണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ആ ചോദിക്കട്ടെ മരണം ഏത് സമയത്തും വന്നുകൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല സർവ അധികാരവുമുള്ളവൻ സർവ കഴിവുമുള്ളവൻ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലതീ ഹലകൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്ത അവൻ മൗത്തിനെ പടച്ചവനാണ് ജീവിതത്തെയും പടച്ചവനാണ് ലിയബിലുവക്കും അയ്യുക്കും അസനു അമലാ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ാണ് അമല് നന്നാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നന്നാക്കുന്ന ഒരാണെന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന് റബ്ബ് സൂറത്ത് തബാറക്കയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടു ഒരു പുതിയാപ്പിള പോകുന്നത് ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് സുബാനല്ലാ നമ്മൾ സാധാരണയായി വിദേശത്ത് നിന്ന് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ പുതിയാപ്പണനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ധിക്കാരമല്ലേ അഹങ്കാരമല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിക്കലല്ലേ പക്ഷെ അത് ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കടുത്ത തെറ്റല്ലേ റബ്ബിന്റെ കുറാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ വിവരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലാത്തം സിഹിൽ അറുതി മറഹ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കരുതേ ഈ പുതിയാപ്പിളിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള തുള്ളലില്ലേ ഖുറാൻ വിരോധിച്ചതാണ് ലാത്തം ശിഫിൽ അറുന്നി മറഹ ഭൂമിയിലൂടെ തുള്ളിച്ചാടി അഹങ്കരിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് നടക്കല്ലേ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീബിന്റെ ഉപദേശം ഖുറാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ചിലർക്ക് തോന്നും അതിനെന്തെവിടെ പത്തുൽമുൽ ഹറാമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പത്തുൽമുനൊക്കെ ഖുറാനിന്റെ വിവരണങ്ങളല്ലേ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ ആഹ്ലാദങ്ങളോ മോശമായ പ്രകടനങ്ങളോ ചെറുപ്പക്കാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് പറ്റൂല എന്തെല്ലാം കോലം കെട്ടുന്നവര് സുബാനല്ലാ എന്തെല്ലാം പൊട്ടിക്കലുകള് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സുബാനല്ലാ ഭാര്യയെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് സൈക്കിളും ചാട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധം ചില സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേജും വലു ഈ വധുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുക ദയ്യൂസ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് അന്യ സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ ദയ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ദയ്യൂസുകളാകാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഭർത്താവും മകനും പുതിയാപ്പിളയും എല്ലാവരും അതിന് തുനിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഈമാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സ്വായത്തമാക്കണം ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കണോ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സഹകരിക്കണോ ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് അതേ വേണ്ട നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ കാലിയാരോട് ഫത്തുവ വാങ്ങൂ പള്ളിയിലെ മുതലിസിനോട് ഫത്തുവ വാങ്ങൂ എല്ലാ പള്ളിയിലുമില്ലേ ഹത്തീബുമാരും മുതലിസുമാരുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ഒരു അനുമതി വാങ്ങും 
അതില്ലെങ്കിൽ ആലിബീങ്ങൾക്കെതിരെ ആലിബീങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്നലെ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ പറഞ്ഞില്ലേ ആലിബീങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷി ആ ആലിബീങ്ങൾ പറയുന്നതിനെതിരെ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന കല്യാണത്തിൽ ഉമ്മയായ എന്നെ കിട്ടൂല ഉമ്മാമയായ എന്നെ കിട്ടൂല ഭാര്യയായ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാനുള്ള ഈ മാനുണ്ടാകണേ ഉമ്മമാരെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജനറൽ ബോഡിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ പുറത്താക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാകും ഒമ്മാനെ പുറത്താക്കാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് കഴിയൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഫിർഔനിന്റെ അധികാരവും പണവും അസിയ ബീവിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ സ്വന്തം മക്കളുടെ പണവും ദാർഷ്ട്യവും സ്വന്തം മക്കളുടെ അധികാരങ്ങളും നിങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല ആസിയ ബീവി ഒരു അല്പവും തന്നെ കൂസിയിട്ടില്ലല്ലോ ഫിർ അവന്റെ മുമ്പിൽ ആ ആസിയ ബീവിയുടെ ഇബാനിനോട് നിങ്ങളും ഒന്ന് തുലനം ചെയ്യൂ നിങ്ങളെ മനസ്സുമൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കൂ അതിനാണ് റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല ഈ രണ്ട് മഹതികളെ സംബന്ധിച്ചും സൂറത്ത് തഹരീമിന്റെ അവസാനം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് കേട്ടു അങ്ങനെ നാല് സ്ത്രീകളുടെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സൂറത്ത് അടുത്ത സൂറത്ത് അതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം തബാറക്കല്ലതീബിയദിഹിൽമുൽക്ക് അധികാരം പൂർണ്ണമായും കൈവശത്തിലുള്ള ഒരുവൻ അവൻ വളരെയേറെ ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും ആ പരിശുദ്ധനായ രാജാവിലേക്കാണ് മനസ്സ് തിരിച്ചത് ഈ രണ്ട് മഹതികളും അങ്ങോട്ടാണ് മനസ്സ് തിരിച്ചത് നേരെ മറിച്ച ആ മഹാനായ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാര് വളരെ നല്ല സാലിഹികളും അമ്പിയാക്കളുമായിട്ടും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വളരെ മോശമായി പിഴച്ചു പോയി അതാണ് ലൂത്തുനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയും നുഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയും ഈ നാല് സ്ത്രീകളുടെ സംഭവം പറഞ്ഞവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തബാറക്ക സൂറത്ത് തൊട്ടടുത്ത സൂറത്ത് തബാറക്കല്ലീ ബേദിയിൽ മുൽക്ക് അള്ളോ അവന്റെ അധികാരം വളരെ വലുതാണ് അതേ ഫിർ അവരിന്റെ അധികാരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് നുമ്രൂദിന്റെ ഭരണാധികാരം ഇവിടെയുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് നൂഹിനബി അലൈ സലാമും ഇസാനബി അലൈ സലാമും മറിയം ബീവിയും അതുപോലെ അസിയബിയും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ അതാ സന്തോഷത്തോടെ നീങ്ങുകയല്ലേ ആ നൂഹിനബിയെ പോലുള്ള അമ്പിയാക്കൾ സ്വീകരണത്തിന് അതാ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനെത്തുകയല്ലേ ആകാശലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയല്ലേ അവർക്കിന്നും അധികാരങ്ങൾ മരണത്തിന് ശേഷവും മരണത്തിന് മുമ്പും അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഭൗതികമായ അധികാരങ്ങളും റബ്ബ് അതാ പലർക്കും കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ആ അധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ മഹാന്മാരൊരിക്കലും അഹങ്കരിക്കൂല അവരൊരിക്കലും തന്നെ ലക്ഷ്യം പഴക്കൂല തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കൂല അവർ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അവരൊരു കാര്യവും പ്രവർത്തിക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു തേന അധികാരം കൊടുത്തവരിൽ ഈ വലിയ പ്രമുഖനല്ലേ നബിഹി സുലൈമാന് റബ്ബ് സുബാനല കൊടുത്ത അധികാരം അതുപോലൊരു അധികാരം ലോകത്തൊരു പ്രധാന മന്ത്രിക്കുമില്ല ഒരു യു എൻ എയുടെ സെക്രട്ടറിക്കുമില്ല എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ റബ്ബേ എനിക്ക് അധികാരം തരണേ റബ്ബേ എന്റെ അധികാരം പോലെ വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത അധികാരം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മൃഗങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടില്ലേ പക്ഷികൾ കീഴ്പ്പെട്ടില്ലേ ജിന്നുകൾ കീഴ്പ്പെട്ടില്ലേ ജിന്നുകൾ തൊഴിലാളികളായി ജോലിയെടുത്തില്ലേ ആ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരു മാസത്തെ വൈദൂരം കാറ്റിലൂടെ മഹാനവറുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കാറ്റിൽ കൂടെ 
കൂടെ അതാ പോകാൻ അള്ളാഹു തല അധികാരം കൊടുത്തില്ലേ അങ്ങനെ അധികാരം വലിയ അധികാരം കിട്ടിയ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇതെന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നതാണ് ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ റബ്ബിന് എന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ നന്ദിയുടെ ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ച് റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ നുംറൂദ് അഹങ്കരിച്ചു ഫിറാവുൻ അഹങ്കരിച്ചു അങ്ങനെ പലരും അഹങ്കരിച്ചു പണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഖാറൂൻ അഹങ്കരിച്ചു ഖാറൂനിന് പണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഖാറൂൻ അഹങ്കരിച്ചു അങ്ങനെ പലരും പലതുകൊണ്ടും അഹങ്കരിച്ചു അഹങ്കരിച്ചവർ പരാജയപ്പെട്ടു വിനയം കാണിച്ചവർ സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലകാലം സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതം അതല്ലേ ഈ മാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ അധികാരം സ്വർഗത്തിൽ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ദുനിയാവിലെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്ലാദത്തിനൊരുങ്ങുന്നവൻ അഹംഭാവത്തിനൊരുങ്ങുന്നവൻ അവനല്ലേ ചിന്തയില്ലാത്തവൻ ഓ സഹോദരന്മാരെ അധികാരം മുഴുവനും കൈവശത്തിലുള്ളവനല്ല അള്ളാ പക്ഷെ ആ അള്ളാഹു തേല അവന്റെ അധികാരം ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കും അള്ളാഹു നല്ല അറിവുള്ളവൻ പരിപൂർണ അറിവുള്ളവൻ വിശാലത ചെയ്യുന്നവൻ ആ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം പാടില്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓരോ ദിവസങ്ങളും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ ചരിത്രം തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി നാളെ പറയാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ലംഘിക്കരുതല്ലോ അതുപോലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് പിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞതും ലംഘിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം അവന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരം കൈവശമുള്ളവനായ അള്ളാ സർവ അധികാരം കൈവശമുള്ളവനായ അള്ളാ ഉന്നതനായിരിക്കും പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നു സർവ നന്മയും കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിച്ചവനായിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു റബ്ബിനെ പുകഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അവന്റെ അധികാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന്റെ അധികാരം ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാതെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ പറയുന്നത് അവൻ മരണം പടച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതം പടച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ആരാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് പ്രവർത്തനം നന്നാക്കുന്നവനെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പരീക്ഷ നമ്മളെ പരീക്ഷ പോലെയല്ല അവന്റെ പരീക്ഷ അവന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷയല്ല നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള പരീക്ഷയാണ് ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം അതാണ് തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമേയം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്ത വേണം ആ ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ അഹങ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ മുമ്പത്തെ സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിലുള്ള രണ്ട് നാല് സ്ത്രീകളുടെ സംഭവം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം ആ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് തബാർക്ക സൂറത്ത് ഇനി ഇൻഷാല്ല സൂറത്ത് തബാറക്കയുടെ ശേഷം സൂറത്ത് നൂൻ ഉണ്ട് ആ നൂൻ സൂറത്തും ഇതും തമ്മിൽ പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് 
ഈ സൂറത്തിന്റെ അവസാനം ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം അള്ളാഹു വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നവൻ ആര് എന്ന ചോദ്യമാണ് ുസുഹത്തിന്റെ അവസാനം ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു അത് വരെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ മഴീൻ എന്ന നൂനിന്റെ മേലാ വെച്ചത് അടുത്ത സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഖലം തുടക്കം തന്നെ സൂറത്തുൽ ഖലമിന്റെ തുടക്കം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗ്രന്ഥമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അത് മുഴുവനും അത്ഭുതമാണ് അതിന്റെ എല്ലാം അത്ഭുതമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്തായ നബിയാണ് റസൂലാണെന്നതിനും ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്നതിനും എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന തെളിവാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹു നാളെയും അതിനപ്പുറമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്ത് അലി യബുൽവക്കും അയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നാളെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നാളെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തണം ഇഷാദ് നിസ്കാരം ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനോ മറ്റോ ആണിപ്പോ അല്ലേ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഉടനെ രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വളരെ ചുരുക്കി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉടനെ ജമായത്തും കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങും നാളെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്നും നിർത്തണം ഇൻഷാല്ല നാളെയും നിർത്തണം ഇതല്പം ദീർഘിച്ച ചരിത്രമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഭാഗം പറഞ്ഞതാണ് ബാക്കി ഇന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ചരിത്രം ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിൻ്റെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള മകൻ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച് രാജാവിന് അതേപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തുണ്ട് അറുന്ന് ശ്രീരാജ്കുമാർ മോശക്കാരനാണെന്നും വിചാരിക്കണ്ട നീ രാജാവായത് കൊണ്ട് രാജകീയ പദവിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നബിത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാണ് ആ ഹാറുൺ റഷീദ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വലിയ സൂഫിയായി വലിയ ആത്മീയ ചിന്തയിൽ മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയ സംഭവം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചിറങ്ങിയ സംഭവമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാപ്പനോട് ബാപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള പക്ഷിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ കയ്യിൽ വന്നു ബാപ്പയുടെ കയ്യിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കുറവാക്കിയല്ലോ ബാപ്പ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു നീ ഈ രോമത്തിൻ്റെ തുണിയുടുത്ത് രോമത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഒരു രാജകീയ വേഷമില്ലാതെ പോകുന്നത് എന്നെ കുറവാക്കലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് പകരം ഈ കുട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് കറാമത്ത് ആ കറാമത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ കുറവാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു മുസഹഫും ഒരു മോതിരവും കൈവശപ്പെടുത്തി പോയി അതിന് ശേഷം ബസറയിലേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ നിന്ന് മണ്ണിൻ്റെ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അബു ആമിരിൽ ബസറി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ കുട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല മഹാനവർകൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പണിക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടി ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട സുന്ദരനായ ഈ മകനോട് പണിയെടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പണിയെടുക്കാൻ തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹു തല പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു മണ്ണിൻ്റെ പണിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മണ്ണിൻ്റെ പണിയെടുത്താൽ ഒരു വെള്ളി നാണയവും ഒരു വെള്ളി നാണത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നും അത് കൂലി തരണം പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നിബന്ധന വെച്ചു അങ്ങനെ അബു ആമിറുൽ ബസ്റുദി അള്ളാഹനുവിൻ്റെ കൂടെ പണിക്ക് വേണ്ടി പോയി ആ ഒരൊറ്റ ദിവസം പത്താൾ എടുക്കുന്ന പണി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എടുത്തത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂലി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയില്ല നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രം വാങ്ങി അങ്ങനെ അന്ന് പിരിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പണിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഴ്ചക്ക് ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ പണിയെടുക്കുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും പണിയെടുക്കൂല അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ആകാമെന്ന് നിൽക്ക് പണി നീക്കി വെച്ചു ഞാൻ ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും പോയി ഇത് അറുൺ റഷീദ് രാജാവിൻ്റെ മകനാണെന്നൊന്നും അബു ആമിർ അൽ ബസ്റുദി അള്ളാഹുനെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ചെന്നു പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അയാളുണ്ട് ഞാൻ പോയി സലാം പറഞ്ഞു പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂലി പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ നിബന്ധനയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു 
ഒരു ദിർഹവും അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിൽ ഒരു ദാനിക്കും എനിക്ക് കൂലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും പണിക്ക് പോയി അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പണിയേൽപ്പിച്ചു ഹുവാമിനുൽ ബസ്റുദ്ലോഹന് പറയാൻ ഞാൻ പണിയേൽപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് ദൂരെ മാറി നിന്നിട്ട് ഒളിച്ചിട്ട് നോക്കി ഇവൻ എങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നത് നോക്കി ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ടു അയാൾ കാണാതെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരൽപ്പം കളിമണ്ണിങ്ങോട്ട് വാരി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ മേലെ അതവിടെ വെച്ചു സുഹാനല്ലാ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നു വൈദൽ ഹിജാറത്ത് ഈ കല്ലുകൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരൽപ്പം മണ്ണെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ കല്ലുകൾ സ്വയമേ വന്ന് കൂടി കൂടി മതിലാകുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കല്ലു എടുത്ത് നീക്കുന്നില്ല അതാ നേരത്തെ പത്താളെടുക്കുന്ന പണി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് സ്വന്തം പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കല്ലുകൾ താനേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സൂറത്തിൽ കഫിൽ ഓതിയിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും പോകുമ്പോ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ നോക്കുന്ന ഒരു മറിഞ്ഞു വീഴാൻ നോക്കുന്ന ഒരു മതില് ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം അത് നേരെ ആക്കി കൊടുത്ത സംഭവമില്ലേ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനവർകൾ അങ്ങ് പോയി തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ആ വലിയ മതിൽ നേരെയായിപ്പോയി അധികാരമുള്ള രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന അധികാരങ്ങളാണ് അഭൗതികമായ അധികാരങ്ങളാണ് ആ കല്ലുകൾ താനേ അതാ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നല്ല കെട്ട് അത് ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സഹായം കിട്ടലും ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായം അത് വല്ലാത്ത സഹായം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മൂന്ന് വെള്ളി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നും ഒന്നേ ബൈ മൂന്നുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓ മൂന്നങ്ങ് കൊടുത്തപ്പ അയാൾ വാങ്ങിയില്ല പറഞ്ഞതിലപ്പുറം വാങ്ങൂല അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ആ ഒരു ദിർഹം തനിക്കും കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞു പിറ്റത്തെ മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പണിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലേക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കി പക്ഷേ കാണുന്നില്ല അങ്ങാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൂലി കൊടുത്തു അയാൾ എവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമായി അങ്ങകലെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അകലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മരണവേദനയിലാണ് മരണം ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കാണിച്ച് തരാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വാതിലുള്ള റൂമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം അതാ വിജനമായൊരു സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബോധം കെട്ട് വീണിരിക്കുന്നു ഞാൻ അല്ലേ ചെന്ന സ്ഥലം അലയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ കഷ്ണം തലയ്ക്ക് വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് മരണം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതും പോയി ഞാൻ അസലാം ആലയിക്കും എന്ന് ഉറക്കെ അങ്ങ് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലായി എന്നിലേക്ക് തലയെന്നുയർത്തിയപ്പോ ഞാൻ മെല്ലെ ആ തലയെടുത്തിന്റെ മടിയിൽ അങ്ങ് വെച്ചോ അങ്ങനെ മടിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ചൊല്ലിയ ഒരു പദ്യമുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് വാതു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലിയ പദ്യം അതാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരാ 
പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം കണ്ട് നീ പെട്ടു പോകണ്ട അതേ ആയുസ് അങ്ങ് തീർന്നു പോകും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി പോകും അവിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ അമിതമായ താൽപര്യം കാണിക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽമ്മം തിരിച്ചു നീക്കുന്ന മഹാന്മാരായ കൗമുണ്ടല്ലോ അവരെ അവസ്ഥ നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിന്നോട് ചോദ്യമുണ്ടേ നിനക്കും ദുന്യാവിനെ കാളാഹൃത്തിന് വില കൽപ്പിച്ചുകൂടായിരുന്നു നിനക്കും ചോദ്യമുണ്ടേ നീ ഇനി അഥവാ അള്ളാഹു തേല ഹലാലാക്കിയതൊക്കെ നീ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു ജീവിച്ചാലും ഹറാമ് ചെയ്യാതെ പടച്ചവൻ വിരോധിച്ചത് എടുക്കാതെ നിനക്ക് ജീവിച്ചുകൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇവിടെ ആരുമില്ല കേട്ടോ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് അതേ മൂന്നാമത് ചൊല്ലുന്ന് നീ ജനാസയും ചുമന്ന് മൈതാനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നീ ആലോചിക്കണേ ശേഷം നിന്നെയും ചുമന്ന് ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് എത്ര ആളുകളെ ജനാസയും ചുമന്ന് നമ്മൾ മൈതാനിയിലേക്ക് പോയി എന്റെ ജനാസയും ചുമന്ന് പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ടെന്ന ബോധം നിനക്കുണ്ടാകണേ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന പദ്യം അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ റൂഹ് എന്റെ ഈ ശരീരം നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണേ കഫം ചെയ്യണേ ഈ എന്റെ രോമത്തിന്റെ ജുബയിൽ തന്നെ കഫം ചെയ്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയതല്ലേ നല്ലത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ നല്ലത് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ദ്രവിച്ചു പോകും സൽക്കർമ്മം നിലനിൽക്കും എന്റെ കൈക്കോട്ടും പടന്നയും നിങ്ങൾ അങ്ങെടുത്തോ അതേതെങ്കിലും അതാ ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സതക്ക ചെയ്തോ എന്റെ ഈ മുസഹഫും എന്റെ മോതിരവും നിങ്ങൾ എടുത്തോ അത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം അതാ പരിചയമില്ലാത്ത അന്യനാട്ടുകാരനായ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു വധിയെത്തു തന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളോടൊരു ഉപദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഹ്രം ചിന്തിക്കാതെ ഭരണത്തിൽ പൊഴുകിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകരുതെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ടെന്ന് പറയണേ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങ് വഫാത്തായപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ രാജാവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഇതും കൊണ്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ കുട്ടി ഹലീഫ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മകനാണെന്ന് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ആ മുസ്ഹഫും മോതിരവും കയ്യിലെത്തി ഞാൻ രാജാവിനെ കാണാനുള്ള ശ്രമവുമായി സഞ്ചാരം തുടങ്ങി ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലണം അലഹമില്ലാഹ് മൂന്ന് സലാത്ത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد 
Ningle Vakulum, Provertigulum, Chalangulum, Madakangulum, Ningle E. Sadasum, Ningle Sambangulum, Ningle Polygulum, Mother Sagulum, Stabangulum, Sankaranagulum, Allah, Ni Kabul Chiane, Allah, Akhur Tiruendula, Amalakane, Allah, Allah, Ningle the Merchibu, Taralam, Algalundu, Allah, we read a Kabulum, Ni Santos and Nalgane, Allah, Allah, we labor room in Ula. Gerbuni eyes, three is a much to Adi and Bernal and the Sukha Prasavatil, the Hiraya, Aro Gimulamaka, the Lane of Law. Yangala Woodgulum Kuduk, Yangal Wood, I want to see the Rulum Woodl, Ribad, Gerbuning and Lover under the Law away, Ella Gerbuning will come Sukha Prasavatil, every day she can do the world of Hiraya, Makala, the Lane of Law. Makalila, Tavurkani, Hiraya, Makala Kodukane, Law. Yangala, Makalim, Sali Hing, Yangal Kadunia, Vilmahar, Tilmu Bagari Kunavar Akane, Law. Angela Sanda and a Parabergal Hidayatum, the Kuwai, Nangalum, the Terane, Allah, Allah, who is Angela Marana put the boy of Mabapamar, over the Kabril Santos and Nagane, Allah, over the Laran Gilum and the Gilum Prayas, Abu Lavaruda Gilni, Nikikurkane, Allah, Nangala Sene Hitcha, Umini, Laro Kamerichi Boyo, over the Allah, Kabril Santos and Nagane, Allah. Allah, we be the Sarah Jingalum, the Antilum business, the Sulavur, the Tolilid Kunavurundu, Padikunavuru, the Athiab and the Tunavuru, the Krishi, you never do the Maisha, the Valerian, the Tunavuru, the Athra, you never do, Allah, our Kumela, and the Tum Hairum Barkatum, where the Picane, Allah, Sir Rigalokani, Tadukane, Allah, Manasiga, my Rogamo, Sari, Nigama, Rogamo, Charmatido. Kaiko, Kalino, Kandino, Kadino, Abayavakal, Edinan, and Gilum, Hartinan, and Gilum, Kitnikan, and Gilum, Allah, Karadina, and Gilum, Matu, Edi Sarira Tile, Edawayavatina, and Gilum, Yendi Rogamunda Gilum, our Kumjangal Kumisifanal Gane, Allah, Seradil Hudelek, and the Ertagulum, Sabah, and the Padina, Irangal, Palestine, Tubudu, our end of the city, the Archaido, Bia the Hill Mulk, Adigar, and the Kamatraman. Ni our days, it is the Kaira and the Kodukane, Allah, Sir Rigal Tadukane, Allah, Allah, who we have a private yan, good tigal, good tigal, diva, modern under the world, Kaira, Yenagala, the Lagane, Allah, Kaira, Yenagala, the Lagane, Allah, we did not ever give you the Pamakane, Allah, to really not ever get to real Pamakane, Allah, to really look. Shanigal prayas and the Iki Kurukane, Allah Katangalula, Katangalini, Eter to the Vititerne, Allah Yangal Kuruba, the Katapartical Vita, and the Muruverum, the Vititerne, Allah Yangal Kalbilu de Sitella, the Lagari, the Eter to the Vijay Picane, Allah Palar Kumber, the Vitigate, the Vurundavangi Gate, the Vurundi, Lupavakia, Lupaman, Namal, Sirius Run, Vainamal. Serious rap, Allah, who ate the prayas and never day, no, the Niki, Hayr, the Rene, Allah, Sir Rugal, the Titirikane, Allah, Allah, who ate Padikun, the Gutigal, Jangala School, Gulil, College, the Gulil, Stab and Angalil, Padikun, Ella, Gutigal, Kum, our Shida, Kulkum, our Padipikun, the Workum, Jangala Stab, Gulkum, the Kalod, Sahagiri, Kunavakum, Videsatum, Antilum, Sambav, and Angal, very singular, the Runavakum, Chayun. Katsavada till in the Cheria Bidam Labam Vichi, Kunduan, the Terunavar Kum, Malahui, Angana, Rangaladini, Provertangal, Sagari Kundavurudo, our Kalam, Hairuver, the Picane, Allah, Serda Dukane, Allah, Musibatil, the Kakane, Allah, Yangal Kurupa, the Kalam, the Din and the Ilmu Padikalam, Adinaro, Gimberne, Allah, Padicha, the Pradiri Picalam, Adinaro, Gum, dear God. I am the Kuwait and Algane, Allah, Yangal Kalam, Nafi, I will be a deterred in Allah. 
ഉള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ കല്ലാച്ചി പാച്ചാക്കുൽ ഹമീദിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് പയന്തോങ്ങിൽ സി കെ മൊയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ പലരുമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുദാക്കർ മൈതാനിയുടെ സമീപത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചത് നേരത്തെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന വരവിൽ ഇവിടെ എത്തിയതാണ് അവിടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവാഹത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം മാത്തിപ്പത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين